他的骨头还被放在宗庙里面用作占卜，你说，他情愿送了性命，留下骨头让人敬重好啊，还是情愿活在烂泥巴里头打滚的好呢？我猜他一定愿意在泥巴里打滚。嗯，那么你们回去吧，我也和他一样，愿意拖着尾巴在烂泥巴里头打滚呢、啊。庄子当时就一笑，告诉他们说：“那你还让我拖着尾巴在泥里活着吧，你们就请回吧。”其实这就是庄子对送上门来的名如此态度而已。大家说他堪得破吗？人心为什么有自由？自由就是因为他不在乎。所以其实，人这一生只有被你自真正在乎的事情可以真正拘束住。所以，人生的劳顿，有很多时候要先问一问目的是什么。很多事情是一个循环，也许你眼下的起点对自己的交代是一种很高尚的回答呀。比如说，为了家人，为了自己的成就，为了一个社会的贡献，说的是一个很好的名声，但是背后潜在的动机呢？我们每个人都问问内心，这是不是我们给名和利找到的一个堂而皇之的托词？有的时候就是因为被名利在前面每一步每一步吸引着，人会沦陷进一种无事忙的人生循环。大家听说过这样的说法吗？说我们现在大家都知道，人人有时候有无名火，你不能跟别人说，我是因为当一个什么样的官没当上，或者是我挣钱没挣到，人总有他堂而皇之的理由，变成无名火。这个无名火会循环往复的出现。有这么一个说法，说一个公司、一个机构，可能最有资格、高高在上的人就是那个老板。这个人他位置最高啊，所以呢，他就可以随意的呵斥任何一个下属，指责他这个工作你怎么就是做不好，你做不好我就没有政绩，做不好这个单位就没有好的名誉，所有的过错都在你这一个人的操作能力上，你想想你的执行力怎么回事？回去自己反省，赶紧写一份检查，明天你要加班把这事情做好。作为他的下属，那没什么话可讲，只能是唯唯诺诺，点头称是。回家以后，这股无名火怎么办呢？就开始跟老婆喊，说：“你看看你，我辛辛苦苦在外挣钱，我自己撑着这个家的名分，你能过这么好的日子？你还把家没管好，孩子没管好，你让我就过这样的生活吗？”把老婆臭骂一顿。这个老婆呢，也只好点头哈腰，因为每天那个月要从丈夫手里拿钱，但是回过头心里又不平衡，就去训孩子，说：“你看看。”我为你这么辛苦，我这一生都付出了，如此操劳，你学习还不努力，你现在这个成绩，你对得起我吗？这个孩子呢，也只好点头哈腰，但是回过头呢，就更愤怒，这孩子就开始骂他们家的小狗，说你看看你，你这么不懂事儿，上头这么多大人欺负我，我回了家你还不跟我好好的，把这狗给打一顿。狗呢，必须得听主人的，他知道他得住在这儿，他也无名火。狗在家不敢说什么，等一出去，无名火就撒在野猫的身上，就出去欺负野猫，就是不停的追着猫咬这个猫，猫知道它也打不过这个狗，它呢就也只好忍气吞声，然后这猫就拼命的到处想去找耗子，因为只有在耗子的身上，猫的愤怒才能得到宣泄。其实我们如果如此这般的说下去，一个老板的愤怒。跟一个耗子的委屈之间，到底还差着多少环节呢？这就是我们人世间一种潜规则。其实我们心里都有无名火。我们真的想让自己平息吗？回过头来看看庄子，看一看我们是不是就是有内心的原因？是真是别人给我们这么多委屈呢？还是我们自己堪不破名与利这两条船。大家看看中国古代造字很有意思，什么叫人心中的烦闷呢？这个“闷”字无非就是一个门里面一个心，也就是说把你自己的心关在一扇门里了
，你还指责烦闷吗？能不能打开这扇门，全在自己。所谓“看破”二字，无非是开了一扇门而已。那么，人活着的时候，名与利两个字最重。到了最后，终极大限。你说名利我还可以堪得透，但是生死那可就难了。红尘在世，庄子都说宁可生而易萎于途中，活着在泥塘里也比死了好啊。说庄子不也这么讲吗？他真能破生死吗？那有这么一个著名的故事，就是庄子自己的结发妻子先他而走了，惠子。还真的是他好朋友去吊唁，到了他家一看，庄子呢敲着盆在那儿唱歌呢，叫《古盆儿歌》。亲人死了，人们往往会痛哭思念，而庄子的妻子去世了，他为什么会古盆而歌呢？庄子淡泊富贵，堪破名利，难道对于死亡，庄子也有自己独到的见解吗？庄子是如何看待生死？广告过后，请继续收看《于丹庄子心得》，庄子何其人。庄子的妻子死了，他的朋友来看望他，但是却看到了令人惊诧的场景。你的妻子为照顾家庭子女，如今年老去世。你不但不悲伤痛哭，还敲瓦盆唱歌，你真是太过分！哎，你听我说吧。庄子呢，就淡淡的告诉他，他说：“嗨，他刚走的时候，我心里怎么能不难受呢？但是我现在突然想明白了一个道理，叫做‘察其始，本无生’啊。我真正追本溯源，去观察最初最初的开始。”人不都没有生命吗？他说：“其实最早啊，人没有生命，没有生命就没有形体，没有形体就没有气息。这就是老百姓的话，叫人活一口气嘛。”他说：“其实你看看这个天地之间，无非是聚起来这么一股气，那么一股气，然后这个气息逐渐的要找到一个形体，由形体又孕育出了生命。人就是这样来的。”而现在我妻子又循着这条路回去了，她比我先走，在此时此刻，她可能在一个巨大的密室里面，踏踏实实的睡觉了，她就解脱了。那我还不高兴吗？但我想起这些来，我就忍不住敲着盆要唱歌了。看，这是亲人的死亡，面对亲人之死，能够有这样一种坦然的欣慰。其实这种心态。我们说中国的民间有的时候有大智慧者也能做到。民间讲究办喜事儿有两种啊，叫做红白喜事，对吧？不仅红喜事，嫁娶、生命繁衍的开始是一桩喜，那么白喜事、寿终天年、为老人送行也是一桩喜事。所谓红白，只是生命的两端。红是生命来临之前的迎接，白是生命寂灭之后的相送，而生与死之间不过是一种形态的转化。大自然它赋给我形体，用生活来使我劳动，用岁月来使我年老，用死亡来使我永远休息。自然是变化的，人必须顺应自然，这样才能不喜不惧，生死无依。如果真有庄子这样的心态，也许我们会少了很多的牵绊和苦楚。那么，大家可能说，是啊，生老病死，周围的人总免不了有这么一番相送。但是，真正到自己啊，自处游难，自己能面对得了生死吗？自古到今，有多少炼丹的人？从魏晋那时候开始练那些五十散，吃完了以后要宽袍广袖出去发散。人所有的追逐，为什么总是想着可以长生不死？那么庄子也得面对他的一死吧。他有很多